Vamos aqui dar sequência. Deixa eu explicar uma coisa também interessante que vocês podem querer aplicar aí no, no layout de vocês, que é o seguinte. Eu não estou usando aqui a separação entre uma div e outra, né? Mesmo que eu estou seguindo aqui o template, o layout que eu montei, e ele não tem uma divisão. Então, por exemplo, aonde a parte do topo encosta com o menu, não há uma área mostrando o fundo, não tem uma margem ali. Se vocês quiserem colocar para deixar as áreas separadas, é muito fácil. Vou pegar, por exemplo, aqui a área do menu. Vamos supor que eu quisesse dar um afastamento para a área do topo. Então, eu vou utilizar aqui uma margem. Eu posso somente utilizar a margem e colocar os valores, ou posso utilizar diretamente uma margem voltando para o topo, que é a margem if top. Aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, 10 pixels. Vou dar um Ctrl S e vou atualizar aqui dentro do meu navegador. O que, que acontece, então? Ele vai me mostrar o fundo preto, que é a área do conteúdo. Então, ele vai deixar aqui uma distância de 10 pixels entre ela. Poderia fazer a mesma coisa aqui, ó para a parte de baixo, e aí eu colocaria aqui então uma margem bottom, que seria aí a margem inferior, e aí também a minha área do carrossel, né, aqui de baixo, teria um espaçamento, ficaria afastada aí da minha área do menu, ou posso fazer diferente, a margem você não precisa somente definir por área, vamos supor que eu quisesse definir mais de uma área, eu posso colocar aqui, por exemplo, vários valores, então eu tenho, por exemplo, a minha margem, e aqui na frente eu coloco 10 pixels, coloco a vírgula, coloco mais 10, por exemplo. Coloco a vírgula, vou separando dessa forma. Ó. Vou dar um Ctrl S só para que vocês possam entender aqui. Ó, e vou atualizar. O que, que ele fez? Deixa eu colocar um outro valor aqui também para essas duas áreas. Né? 20 e aqui 20. Ok. Ctrl S para salvar e recarregar aqui dentro da, da, nossa, da nossa página. Deixa eu ver aqui porque que ele não deu assim. Ah, aqui, ó, perdão, eu confundi. Não tem separação entre, entre parâmetros iguais, porque todos aqui são margem. Então, não tem como eu separar. Só vai ter a vírgula quando for parâmetros é, diferentes. Nós vamos tratar isso um pouco aí adiante. Então, pode deixar aqui, ó, 10, 10, 20, 20. É, vamos aqui atualizar para que vocês entendam quais são, aí ó, deu certinho, aqueles valores. Então, é, eu tenho aqui né, 10 pixels na parte do topo, que é o primeiro aqui inserido, como vocês podem ver. Aqui, nessa segunda parte, é a margem direita, então ele daria 10 pixels desse lado, mas não deu por quê. Porque aqui na margem esquerda, que é o último, eu coloquei 20, vou colocar aqui, por exemplo, ó, 5. Percebam que ele vai aproximar um pouco da área aqui esquerda da minha página. Vou recarregar. Então, aqui na parte esquerda ficou só 5. Ainda não foi suficiente para que ele mostre a margem aqui à direita. Obviamente, porque é, ele tem um tamanho de 1.200. Então, não coube ali naquela área. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Para colocar a margem dessa forma, a primeira é a superior. A segunda é a minha margem inferior. A terceira, perdão, a primeira é a minha margem superior, né, a margem aqui do topo, onde está os 10 pixels. A segunda é a margem direita, então do canto direito. A terceira é a minha margem esquerda, perdão, inferior, né, superior, direita, inferior, que é essa aqui de baixo, ó, onde está 20. Percebam que se eu alterar aqui, vou colocar 5 também. Ele vai aproximar da parte inferior dela. Perfeito. E a última aqui, né, onde está 5 pixels, é a esquerda. Então, eu poderia fazer direto ou poderia fazer separado. Na verdade, o meu nem tem margem, então não vou colocar por enquanto aqui né, margem alguma. Vou deixar sem. Uma outra coisa que é interessante também é o padding. Vamos entender o que é o padding. Nós vimos a margem, agora vamos entender o que é o padding. Vou deixar aqui mais ou menos, né, é, ele também tem aqueles parâmetros. Olha, se você pressionar aqui, ó, padding, pressionar o Ctrl barra de espaço, ele abre essas propriedades. Então, vou colocar aqui o padding é, left, na esquerda mesmo. Ok. E vou fazer o seguinte, vou dar um valor para ele de 10 pixels. Percebam que o meu conteúdo à esquerda, ele vai se afastar e não a margem. Vou dar um ctrl, ou um botão aqui direito para recarregar. E o que, que aconteceu aqui? A parte, né, às vezes fica até um pouco mais difícil para vocês visualizarem aí, porque... O texto é muito. está é, escuro. Poderia fazer aqui no carrossel, que fica um pouco mais fácil de explicar. Então, vou dar um Ctrl X, mais fácil de ver, na verdade. Ctrl V, Ctrl S para salvar. 
Então aqui o, mar, o menu vai encostar e o carrossel vai afastar. Ó. Isso que aconteceu. Então o padding ele é o afastamento do conteúdo para a margem. Aqui é bem interessante esse afastamento. Se eu não defino que ele vai ser, por exemplo, na esquerda, se eu só coloco padding 10, ele vai entender que todos os lados, a parte superior, a parte da direita, a esquerda, todos os lados vai ter 10 pixels de afastamento. Isso é para o conteúdo não ficar muito colado. Percebam que isso eu tenho no meu template em alguns casos. Ó. Aqui, por exemplo, onde eu tenho a parte interna, eu não vou querer que... O, o, a minha logo fique colada aqui na área do conteúdo. Então, ele vai ter um afastamento ali pequeno né, para aquela área. Isso aí nós vamos controlar também depois, aí, quando nós já estivermos inserindo o conteúdo.